Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, we are continuing with your fourth chapter psychology, which is the 11th psychology. तो हमने इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट देखे थे कि हम लोग जब बोलते हैं ग्रोथ था एक वर्ड और ग्रोथ के बाद जो दूसरा वर्ड था वो था डेवलपमेंट तो हमने बोला ग्रोथ से ज्यादा मैटर क्या करता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हाथ पैर क्या हैं डेवलपमेंट तो एक चीज कर ली है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न हमने बात की थी पैटर्न की कि जैसे कि बच्चा पहले नहीं बोलेगा फिर बोलना शुरू करेगा फिर चलना शुरू करेगा चलने के बाद समझना शुरू करेगा बड़ा होगा शादी होगी एडल्ट होगा फिर इस तरह से बुढ़ा होगा पैटर्न यही रहेगा बाकी कोई जल्दी कोई बाद में ये सब चीजों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में जाने थे आज जो बात पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट टेक्स इन स्पेसिफिक डिरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है डेवलपमेंट इसमें दोनों देखेंगे बॉडी का हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्री नाटल एंड पोस्ट नाटल स्टेज प्री नाटल मतलब बर्थ के पहले मतलब मदर के वोम्ब में वोम्ब में और पोस्ट नाटल का मतलब होता है बात आफ्टर दी बर्थ बाबी नौ महीने के बाद बाबी की बोल रहा बेबी नौ महीने के बाद दुनिया में आ चुका है खुशियां फैला चुका है देर आर टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये दो प्रिंसिपल आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं तो जैसा कि पहला है सिफालो कॉर्डल सिफालो कॉर्डल सिफालो मतलब आपका हेड और कॉर्डल मतलब आपके पैर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम दी हेड टू टो हेड टू टो दिस इज कॉर्डल सिफालो कॉर्डल प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डायरेक्शन कौन से एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देखिए चाइल्ड ग्रेन्स कंट्रोल ऑफ दी हेड फर्स्ट and and then the arms, and then the 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 arms legs body ऐसी होती है हमारी तो पहले वो हेड का लेता है फिर नीचे जाइए फिर आर्म्स का लेता है फिर नीचे और जाइए तीसरी चीज वो पैर का लेता है इन्फेंट डेवलप कंट्रोल ऑफ इन्फेंट क्या होता है इन्फेंट वो होता है जो नौ महीने तक का दस महीने तक के बेबी या एक साल तक के बेबी को इन्फेंट बोलते हैं डर्थ के बाद बर्थ के बाद के एक साल तक के बेबी को बोलते हैं हम लोग क्या इन्फेंट तो आप लोग को फर्क पता रहना चाहिए नाटल इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर चाइल्ड जीरो से चार साल जब चार साल का बच्चा हो चार साल से तो उस तक चाइल्ड बोलते हैं फिर जीरो से एक साल तक के क्या बोलते हैं हम लोग इन्फेंट और जब पेट के अंदर हो तो उसे नाटल बोलते हैं नियो नाटल नया हुआ नया पैदा हुआ बच्चा सो इन्फेंट डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट विद इन फर्स्ट टू मंथ्स आफ्टर द बर्थ बच्चा देखे तो मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको तो पहले दो महीने में ही कंट्रोल आ गया है बेबी का ये बात ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट प्रोक्सी प्रोक्सी मोर डिजिटल प्रिंसिपल इसे एस कर देता हूं पढ़ने में दिक्कत हो रही है अरे ये तो लिखने लगा गाइस मेक श्योर इसके आप पहली पार्ट वीडियो देख लियो क्योंकि जरूरी है बेसिक वहां से हम लोग सेट करते हैं क्योंकि टोन सेट होता है चैप्टर का वहां से सो प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पहला क्या था सिफेलो कॉडल ये सब थोड़े बायोलॉजी के टर्म्स हैं तो होपफुली आप समझ पाएंगे डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू दी आउटवर्क समझिए बॉडी है आपकी मोटी ताजी है तो यहाँ के सेंटर से हर जगह फैलती है इस तरह से हम इसी तरह से मोटे पैदा होते हैं ना सही चीज है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट ऑल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट दिस मींस दैट स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर आउटर पार्ट मतलब आप बॉडी के अंदर से बाहर जा रहे हैं एक वो बाहर से पहले कहां पे कंट्रोल आ रहा है जो हमने देखा था वहां पे सिफाइलो कॉर्डल में अब ये हो रहा है कि ग्रोथ कैसे होते हैं तो राधर देन आप लोगों को पता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे इधर है और वो भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है तो वो बोलते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है फिर उसकी बाहर की चीजें डेवलप होती हैं सो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी द चाइल्ड आर्म डेवलप बिफोर दी हैंड एंड द हैंड एंड हैंड्स एंड द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर दी फिंगर्स एंड टोस तो आर्म्स पूरा लेते हैं यहां तक के पूरे आर्म्स लेते हैं तो ये पहले डेवलप होगा फिर हैंड हमारा होगा फिर फिंगर होगा ठीक है तो फिंगर पे बाद में बनते हैं आर्म पे कंट्रोल पहले आता है उसके बाद हैंड पे फिर उसके बाद फिंगर पे 
एंड ये सबसे मिलके ये जो पूरी चीजें ये हैंड है हमारा ये पूरा का पूरा हैंड है ये पूरा का पूरा आम है तो आम के बाद डेवलप होता है हैंड और हैंड के बाद डेवलप होता है फिंगर्स ये कहना है किसका प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर से हर एक चीज बाहर जाएगी तो सेंटर मेरे इनके हिसाब से बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड आप लोग देख रहे हो कि नहीं चोटी जैसा दिखता है अगर ब्रेन का डायग्राम नहीं मैंने इमेज डाउनलोड कर लेना चाहिए था इस तरह से कुछ दिखता है जी हाँ ये आपका सेरिब्रम हो गया और इस चुटिया की तरह जो चोटी की तरह ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है तो ये बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड पहले फिर उसके बाद पूरी बॉडी बनती है चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग थर्ड पॉइंट कर रहे हैं ये पहला पॉइंट था कि स्पेसिफिक पैटर्न दूसरा है डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके अंदर दो थे प्रिंसिपल थे अब थर्ड पॉइंट कर रहे हैं मेक श्योर कि ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आएंगे ना कि डायरेक्शन के अंदर अब समझ पा रहे हैं बच्चों जी हाँ मेरे बच्चे होशियार हैं हमारे समझ जाते हैं सो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लेज द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो एक के बाद दूसरा होता है ऐसे ही डेवलपमेंट की सीढ़ियां हैं यहां से यहां यहां से यहां ये समझना आप डायग्राम बना सकते हो एग्जाम का इस डायग्राम बनाओगे टीचर आपको माशा अल्लाह ही बोलेगा क्या लिखा है लड़के या लड़के ने ऐसा बात करेंगे प्लीज डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ पैन दैट इज प्री नाटल फिर बेबी इन्फेंसी अर्ली चाइल्ड लेट चाइल्ड एडोलेसेंस लेट चाइल्ड मतलब देखिए बता तो मैं एज भी बताता हूँ बर्थ नहीं हुआ है तो नाटल बर्थ होके एक साल हो चुका है इन्फेंट वहां से फिर चार साल तक चाइल्ड चार साल तक चार साल से लेके बारह साल ये वैरी होता है लेकिन उसके बीच वाले पीरियड को उसको क्या बोलते हैं प्री आ, नहीं लेट चाइल्ड उसके बारह के बाद अठारह तक क्या होता है एडोलसेंट एडोलसेंट के बाद बनते हैं अर्ली यूथ और फिर अडल्ट फिर अठारह से लेकर चौबीस तक चौबीस तक अडल्ट और उसके बाद मेच्योरिटी आती है यूथ सॉरी यूथ का रिजल्ट और ओल्ड एज फिर बुढ़ापा बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल स्टेजेस मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपका रेट जो है जो मैंने ये जो जनरलाइज करके बता दिया एज ये रेट से नहीं कोई कोई जल्दी मच्योर हो जाते हैं लेकिन मैं गवर्नमेंट का डेटा कोट कर रहा हूँ हमें भी यहाँ तक का ही डेटा दिया जाता है गवर्नमेंट जैसे कि लॉ लगाती है कि जूमिनाइल जस्टिस लॉ कि कोई अगर बच्चा क्राइम करते पकड़ेगा तो उसे ऐसी सजा नहीं देते कि जो बड़ों को देते हैं तो उसमें जो लॉ है गवर्नमेंट 16 और 18 साल के बीच में करती है तो इसलिए मैं वो एज लिख पा रहा हूं आप लोग के लिए और अदरवाइज बोलते हैं कोई कोई 15 में भी हो सकता है कोई कोई 13 में भी हो सकता है तो ये सब चीज को बोल रहे हैं कि रेट अलग अलग होगा कोई और क्या मालूम किसी में चाइल्ड हुड ही बहुत दिन तक हो चाइल्ड हुड ही बहुत दिन तक हो किसी में बचपन से ही बुढ़े रहते हैं बहुत टेंशन एडल्ट जैसा माइंड उनका बचपन में ही रहता है तो वो सब सारी चीज रेट अलग अलग होगा अब डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक देखिए द इन्फेंट फर्स्ट मोटर मूवमेंट मोटर मूवमेंट और सेंसरी मूवमेंट दो होते हैं सेंसरी मूवमेंट सेंसरी मूवमेंट आर वेरी जनरलाइज लाइक रिफ्लेक्सेस नॉन डायरेक्शनल वेविंग आर्म्स और Kicking before being able to reach or crawl towards an object. Child uses his full hand before developing finger dexterity. तो finger से कुछ पकड़ने के पहले वो हाम्स पे control तभी तो वहां तक पहुंचेगा तो कहने का क्या मतलब है General पहले घुमा फिरा के पहले पैर एकदम जैसे अभी हम लोग देखे कैसे मैं हाँ समझिए ये पेन में पकड़ा हूं वो भी ऐसे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में पकड़ा हूं लेकिन जब मैं बच्चा था तो मैं पहले हाथ ही उसकी तरफ अगर ये ऐसे गिरा ऐसे करूंगा पहले हाथ पहले फिर जनरल पहले हाथ डेवलप करूंगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा फिर आगे बढ़ने के बाद अच्छा आप लोग वो वाला डायरेक्शन से नहीं करना हो डायरेक्शन अलग हो वो बोल रहे थे कौन सी दिशा में जाएगा ये बात हो रही है कौन डेवलप कैसे डेवलप होता है ये अलग बात कर रहे हैं डायरेक्शन और डेवलपमेंट कैसा दोनों फर्क है तो ये बोलते हैं पहले आप ये डेवलप कर लोगे अच्छे से हाथ ऐसे करेगा बाकी पहले पैर मारता है चलने के पहले फिर धीरे धीरे उठेगा फिर लड़खड़ाएगा फिर धीरे धीरे पंजों पर चलना सीख जाएगा और पंजों पे चल दे दौड़ना सीख जाएगा कंट्रोल आ जाएगा जैसे कव आएगा कौर कव में एकदम बढ़िया से दौड़ना शुरू कर देगा ये सब सारी एक्टिविटी ठीक है तो कुछ कुछ लोग जैसे कि एकदम अलग चले जाते हैं बताता हूँ बचपन में फिर से सिर्फ मैं पहले ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करता रहा उसके बाद मेरे हाथ पे कंट्रोल आएगा 
कंट्रोल आने के बाद मैं क्या करूंगा स्पेसिफिक मेरी एक एक टिश्यू और एक एक नर्व डेवलप होंगे अब इसके बाद मान लो कुछ लोग जिम करने लगते हैं हाथों के पैर पे हाथों के सारे चलना शुरू करते हैं कुछ लोग दो फिंगर के सारे पुशअप मारते हैं पूरी बॉडी पे तो सारी चीजें स्पेसिफिक बाद में होता है पहले जनरल डेवलपमेंट ये कहने की बात है कि इसमें हमारे जनरल टू स्पेसिफिक में चौथा पॉइंट खत्म पांचवा अब देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट तो ये सब कोई अलग है कैसे अलग क्योंकि सबका सब डेवलपमेंट अलग हुआ है ऑल दो द पैटर्न इन्फेंट वो सब वो सब पैटर्न एंड सीक्वेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूजली सेम फॉर ऑल द चिल्ड्रेन द रेट एट विच एवरी इंडिविजुअल रीचेज द स्टेज इज डिफरेंट सम इंडिविजुअल अटेन अ पर्टिकुलर स्टेज एट वेरी अर्ली एंड वेर इज सम एट सम वेर इज सम ऑफ देम मच्योर लेट वही चीज जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप लोग देख रहे होंगे कि पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो पॉइंट्स मिलेंगे ही क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग तो अगेन रेट अलग अलग होता है डेवलपमेंट का वही पॉइंट को री किया यहाँ पे हम लोग जो लिखा था सी हम लोग को ये बात बताते वक्त जो इसने लास्ट में लिखा था कंटिन्यूस यहाँ वाला पॉइंट जो मैंने डिटेल में बता दिया था आपको तभी ठीक है तो वो पॉइंट यहाँ पे लागू हो जाता है तो गाइज वीडियो को यही एंड करते क्योंकि आपके दस पॉइंट है टोटल आप देखोगे तो ये देखिए तो चीजें क्रिस्पी और छोटी रखेंगे सो so दैट कि आप सब चीजें समझ पाओ स्पेसिफिक पैटर्न स्पेसिफिक डायरेक्शन ध्यान रखना आप लोग को कुछ भी बोला नहीं है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और रेट भी अलग अलग होता है ये सब सारी चीजें आप लोग को याद रखना एग्जाम में जाके लिख देना अच्छे मार्क्स आगे चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल बाय बाय है ग्रेट एंड नाइस डेट साइनार वादे के साथ मिलूंगा दोबारा